赶紧走就行，注意政策啊。干嘛干嘛？干什怎么了，灿灿？事情到这种地步，我还有什么脸上心？灿灿，来来来来来来，灿灿，关于这件事情，爸爸和宋强阿姨会到学校给老师和同学解释的。不过爸爸要说你两句了，你已经是大孩子了，要正确的认识这个问题。爸爸希望你遇到高兴的时候不要骄傲，遇到失败的事儿不要气馁，要学会坚强，从哪儿跌倒，从哪儿爬起来。我以后一定会处处注意，不再让爸爸失望了。那爸爸跟你商量件事情，你今天晚上是跟妈妈回家，还是跟爸爸到姑姑那儿去？我还是跟妈妈回家吧，丢了这么大个脸，要是再回姑姑家，肯定没好脸色看了。那爸爸送你回去。灿灿来要不，到楼上去坐一会儿吧。算了，天这么晚了，你带灿灿上去睡吧。爸，你就进去坐一会儿吧。爸爸不去了。灿灿，要不你先上去，我跟你爸爸有件事情要商量。啊、嗯，听话，去吧。哎，原来以为让他参加这个活动。可以增强他的自信心，没想到会弄成这样一个结果。这下，他的学就更难上了。我能想象到他们老师会给他什么脸色。所以我想，我想，还是把他带出国。要不然你就带他出去吧，永丽，你可以放心，到了国外以后，我尽我的所能给他提供最好的学习条件，叫他不要忘本，我可以向你保证。就这样吧。
，你看着我干什么呀？他会不会给判了？谁？那叶康。肯定死刑。那他给咱们的那些钱？是。你喊什么喊呀？你拿些钱留字据了没有？我早就防着他有这么一天，所以我拿他的钱从来不留字据，任何人都无从查询。再说。要查哦，他们也得掂量掂量。你放心。啊，对了，他送来的那些钱，你都存在银行里了？没有，按你说的就藏着。啊，我知道，这就万无一失了。以后啊，任何人问起你，就说根本不认识这个人，和他从来没有交往，听见没有？在他的活动册里，你可是个有头衔的人物啊！哎呀，那都是虚的。你是我老婆，就只注意到我的名字了。可你再仔细看看，在我名字旁边，那都是些来头比我大得多的人。他们很多人根本就不知道任野康是卖什么的。现在这个世道啊，很多事情，不都是拿名人的名字来打马虎眼儿，吓唬吓唬报纸和电视台的吗？那你以后可要小心一点。嗯，是得小心啊，小心能看万年船嘛。你放心。好，先去睡吧。我还得给上面的人打几个电话，增加一些保险系数啊。司马先生，您可回来了。有什么事儿吗？有两位记者在会议室等您。记者，找我有什么事儿吗？没说，等老半天了。啊，夏丽，请他们到我的画室来吧。好。黄山带回来的好茶，二位先尝尝清清口。啊、谢谢啊，谢谢。不用忙活了吧？嗯，我们能不能先参观一下您的画室呢？可以呀、啊，好，来这边请啊，这边请、啊。司马老师，这些都是您的作品吗？啊，呃，我是画国画的，不过我也挺喜欢油画，这些。都是我的收藏品。哎，司马老师，听说您给金海欢乐行捐过几张画？啊？啊？哦，捐过吗？嗨，我这该死的脑子！最近一段时间，社会活动比较繁杂，来找我求画的特多。你说给谁吧，又不给谁吧，都不好。对了，我想起来了，一定是那个该死的任野康，他呀，天天派人
，像催命一样的来求化。我实在逼不得已，就给他随手凑合了几副。可没想到，他又拿我的画去挂羊头卖狗肉。真不是个东西，司马老师，请问你以前和他直接打过交道吗？打过交道，有一段时间呢，他在社会上搞得还挺热闹。哎，我也是通过市里面几位退下来领导的介绍，和他有过一两顿饭的交情。可他这个人呢，说是他请领导吃饭，可到头来还是我给付的钱。真不是个东西。既然这样，那您为什么在他的活动中担任职务呢？嗨、哎、呀，这真是天晓得。现在这个社会状况，真是人怕出名，猪怕壮。我事先一点都不知道，他就把我名字给挂上去了。后来领导又来打招呼，我也没办法，就给他稀里糊涂的利用了这么一次。那您对他以前的劣迹是否有所耳闻？哦。这倒还真不清楚，不仅我不清楚啊，问了一些其他的朋友，他们也都不知道，都以为他是个一本正经做生意的民营企业家，谁知道他会是个大骗子呢？哼，所以啊，在以后的社会交往中，不仅我，你们也一样，都要随时警惕那些个有形和无形的骗子，啊！来来来，请。二位，今天挺辛苦的，既然来了，就不能白来啊！要不我给你们写幅字带回去，怎么样？太好了，这真谢谢司马老师了。我一直想求您一幅字，却一直不好意思开口。<笑>这有什么不好意思的吗？你们是记者啊，社会的良知啊！来，我这就给你们写啊。<笑>对了，我昨天刚写完两幅字，现成的就送你们了。各位记者啊，把它保存好，我还没写提款，将来说不定你们日子紧了，还可以把它拿到画店去卖。<笑>我的字还值几个钱啊？<笑>司马老师的字想买都买不到，怎么舍得拿出去卖呢？哎，涂鸦，涂鸦。你们这样拿去卖的话，我也不在乎，不就是一幅字吗？和你们记者交朋友啊，我总感到非常愉快。还那句话，你们是社会的良知嘛？啊，来，这幅送给你，这幅送给你了，谢谢，谢谢。啊，那我们先告辞了。好，那我就不送了。不客气。这新闻报道也是有纪律性的，这我知道，所以你们手下可得留点情面，特别涉及到领导，陛下可得注意哦。您放心，您放心。好好好，再见，再见。哎伟哥，出来！出来抽吧。
你是怎么搞的？刚过了几天平静的日子，怎么又卷到任野康那个黑窝里去了？我这辈子是让霉运给缠住了，我想逃也是逃不掉。我看还是怪你眼拙，赵队。我当时去任彦康公司干活的时候，你也是知道的呀。你是警察，你对他的犯罪知情吗？你不也不知道吗？你要是知道了，你会让你的女儿去参加那种活动吗？现在。说什么都晚了，认倒霉吧。哦，我给你带了点吃的，放到管教那儿了，回头他会给你的。另外，老哥要劝你一句：到了这儿，就不要替别人扛。这样对你有好处。他他来了。咦，你大不是在那儿照菜菜吗？瞧他那样。注意力集中了，往前看。对于学习一直不用功，光靠歪门邪道的个别同学，大家不要太在意了。我早就跟你们说过，要认认真真的学习，要珍惜光阴，要和社会上的不良风气保持距离，不然的话。现在不走正道，将来也不会有出息的。好，我们现在开始上课，请同学们把书翻到二十八页。哎。下午放学，先去你家。我现在特别需要你，然后。你陪我去吃晚饭，行吗？行，我都听你的。不过，我奶奶该回来了，咱们得另开辟个根据地。灿灿，你怎么就抽起烟来了？我还在学校里边。我都快憋死了，你给我看着点，我就抽半根。给我吧你。
受了很大的刺激，我们应该多给他一些关心才对。他已经长大了，也学会独立。中国家庭，大人总是不关心孩子。别云，你别老中国中国的，你不能按你们的生活习惯来要求我们。中国人有他自己的生活习惯。中国特色，我不跟你说了。反正，在世界上任何一个国家，都有他们的民族传统，你说对不对？讲传统，我们不能跟你们比。哎，不管怎么说，我是一定要带灿灿出国的。别云。最近他们老师给我来了好几个电话，说对灿灿的教育，他们已经无能为力。对这次大事故的处理，大家还有什么意见，就开诚布公的说吧，也好给党委的决定做个参考。我认为这次台里事故的发生，责任全在宋强一个人身上。是他，特别积极的，把那个大诈骗犯任业康一步步引到电视台来。真不知道他拿了那个土资本家多少好处。我个人认为，宋强这次出的事故，性质非常严重，是我台建台以来前所未有的，所以应该对他从重处罚，开除公职都不过分。话不要说的这么绝嘛，还是要惩前毖后，治病救人。宋强现在人在医院里，据我调查，他对那个任野康事先也并不知情，和他的诈骗行为也没有蛛丝马迹的关系，所以对宋强还是不能够一棍子打死。这样做的话，我也不能同意。你说呢？在这件事情上，我是犯了很多的错误。我不是很多的错误，是很大的错误。一开始呢，我们看了这个骗子送来的这个策划文案，那简直就是天衣无缝啊！所以我就太相信他了，让他钻了空子了。而且在这个事情的后面，还有这个娱乐大世界的邱小海。他也有许多不可推卸的责任呢。当初就是因为他，而不是宋强，最早把这个任以康引进电视台来的。所以我觉得，一个同志犯了错误，不能把所有的责任全都推到他一个人身上吧？我觉得这样做，对他也不公平啊。那么他在制作这个节目的过程中动手打人，算不算公平呢？他打谁了？他就在这个节目即将直播的那个晚上，仅仅是出于对一个新人的妒忌，无缘无故的打了苏迪一记耳光。你这情况确实吗？这事儿空口无凭，你最好去问问苏迪他本人。苏迪，我问你个事儿，你如实告诉我啊。你问吧，我一定如实回答。前几天晚上，宋强是不是来找过你？是找过我，谈了些节目的事儿。你跟我说实话啊，他是不是动手打了你啊？怎么会呢？他只是找我谈了些节目的事儿，根本连吵架都谈不上。你不是有意为他开脱吧？我认为没这个必要。他根本就没有动手打过我，那怎么有人举报说这事儿是千真万确的呢？那有可能说这话的人，有他自己的目的吧？好吧，就这样啊，再见。昨天发一消息，反响挺不错。这次事故留下了很多后遗症，还有好多问题等着我们擦屁股。城市在线就是问题，这两个星期播出的这些。
都像是以前录好的。没错，我是担心那台大的直播节目滚动起来以后啊，就没有时间去录日常版了，所以让他录了几期。那以后怎么办呢？现在看来，宋强就是身体完全康复了，也不能让他再出镜了，否则从领导到观众都很难接受。你说呢？是啊是啊，出镜是肯定不能出了。这问题是谁来接替他这个主持呢？这就是我要问你的问题。你得在最短的时间里，为城市在线物色一个合格的女主持。哎呦，您饶了我吧，于台。我又不是办主持人师范学校的。哎呀，这事儿。哎，玉台，可以让周叔试一试啊。周叔，对，周叔，进来。席导，席主任，您找我。啊，来来来，坐下聊。什么事儿您说吧。席导，您找我到底有什么吩咐啊？我代表台里向你宣布，我们准备聘请你担任城市在线的节目主持人。席主任，您在拿我开玩笑吧？你觉得我像开玩笑的人吗？这怎么行？我从来就没上过电视。再说了，你们台领导总不能一没辙了就抓个外行来顶吧？说的太对了，我们就是要用你们这些外行去冲一冲内行的毛病和味道。我真的不成。怎么就不成呢？以我多年挑主持人的眼力，你肯定成。这没什么呀。就像你过去主持大的新闻发布会一样啊，在那种场合底下肯定有摄像机啊，只是你没注意到而已。好了，你就别再犹豫了，啊，这个节目自从做起来以后，你就一直在边上，情况你最熟悉啊，啊，宋强现在这个情况，他就是回来了也不能再出镜了，你就算帮他一个忙，救救他的架，而且对我们台里呢也是最大的支持和帮助，怎么样？好了，就这么着吧，你尽快回去准备一下。这回我算是彻底栽了。你跟我不一样，他们既然让你做，不妨可以试一试。可我看到你现在这样，我心里真是有点犯愁。是福不是祸，是祸躲不过，事不由人啊！哎，上面，上面来，对。哎，上面啊，准备了，你那个机器固定，不要动，哎，就打到前面啊。好了啊，啊，三号机、一号机、二号机啊，都准备了。好，开始啊。亲爱的观众朋友们，大家晚上好，我叫周叔，周到的周，枢纽的枢。无论您对我今天的主持有好感还是有反感，都请您先记住我的名字，因为从今天开始，城市在线节目就由我来主持了。好，观众朋友们，今天来到我们节目做客的这位嘉宾呢，是一位名校专家，呃，是王安先生。因为舞台里发现了一个人才。王先生。开始是长得非常厉害。
年到了谷底了，<笑>到了谷底我才出手给发了。那那个向你禀报的人啊，一定是个股票专家了。没错，应该算是个专家吧，因为我第一次进交易所的时候。清华，你赶紧和小周谈一下，把他定下来吧。承认在线以后就由他来主持了。哎，观众反应挺不错的，已经有人给他送鲜花来了。哎呀，终于出院了。哎，今天我看了你主持的咱们的节目，真不错。夸我？真的？夸我？行，没一个真心的。我是真的，是。哎呦，我还不能回家，刚出院你不回家去哪儿啊？我这两天一直想着灿灿的事儿，我得去学校给他解释一下呀。那我也得去一趟，那还得让我折腾得够呛。你们两位不用为他开脱了，说了也没用。我真的拿他没办法了，多少次教育，多少种办法，软的硬的，什么招数我都使了，没用。赵灿灿仍然是我行我素。屡教不改，这不，又已经两天没来上课了。哎，灿灿这孩子不会有什么事儿吧？我心里不踏实，你给赵队长打个电话问问。哎，哦，小海啊，你和宋强去灿灿学校了。谢谢你们关心啊！什么？他两天没上学了。哦，那好那好，我我马上给他妈打电话。这两天他没在我这边，谢谢啊。哎，孔贤吗？啊，刚才邱小海来电话说，灿灿两天没上学了。什么？你两天没回家？他根本就不在我这边。你应该给我打个电话说一声啊！行了行了行，你以为你以为怎么了？灿灿失踪了。这儿干什么来了呀？你还不快找你的女儿去！我看你这个妈呀，你是怎么当的你？现在社会上拐卖人口的骗子这么多，要是万一……没有啊，没没找着。妈，我肚子饿了。你呀，饿死鬼，就知道吃吃吃。不行，我得去找找。小伟，在家看家啊。妈，你说姐姐会不会在那儿？哪儿啊？
灿灿。急疯了。灿灿，你看你那脏样，赶紧去洗个澡啊！换上干净衣服啊！嗯，坐呀。哎，嗯。妈，叔叔呢？他上哪儿去了？哦，他去昆明讲课了。嗯。要不咱们喝点酒？喝点就喝点。嗯。哎，这玩意儿上头，你们家有啤酒吗？哎呦难得看见你这么轻松，不是外国有人不在家吗？我发现你变得很幽默，一直这样。你也该找人了。别害了，你总不能就这么一个人过下去吧？你得花点时间好好挑一个，能跟你过日子的。咱们还是说说灿灿的事儿吧。灿灿，嗯，灿灿，我发现灿灿。越来越难沟通了。你说小时候吧，一打一哄，就完了。就说这次电视台的事儿，其实我从心里来说不愿让他去，可是又拿不出什么理由来说服他。这不一放松，就出事儿了。你说他一中还能继续上吗？我想等兵回来以后，马上带他走。就是不把他带走，也得换个学校了。我看他和老师的矛盾都快。我现在哪儿也不去，就在十一中待着。我现在还真离不开十一中了。老师们不喜欢我，我还喜欢上他们了呢。灿灿，你已经长大了，也该懂事了。
，你这样是不是太任性了？灿灿，你现在到底怎么想的？给爸爸妈妈说说。你忘了上次怎么嘱咐我的？从哪摔倒就从哪爬起来。是啊。所以我决定了，我要待在市一中，直到上完高中毕业的最后一堂课。要不然。要不然你就跟妈妈出国念书。我再说一遍，我哪里不去？爸爸，你真舍得让我出国吗？喂，是我。怎么了？知道了，马上到说个实话，为什么要出走？我实在是走投无路了，所以只能一个人出走了。小小年纪，怎么会觉得走投无路呢？好好的家被一分为二，爸爸这么忙，你又有一个我从心眼里不喜欢的兵叔叔，你说，这算不算走投无路？就是因为听见你和冰叔叔因为我出国的事吵架之后，我才决定离开这两个家的。灿灿，妈妈不允许你独立生活，是因为你还太小。妈，你还是轻轻松松的和冰叔叔一块走吧。我从心里离不开我爸。吃一块吧，啊！来，你明天就走啊？干嘛刚来就走啊？哎，那边好有人看我呢。哎，是他吗？谁呀？这是穿法衣服的那个。你还真把自己当明星了。对啊，有点像。不可能，绝对不可能，不可能看错。前几天我还看到上雷的杂志呢。你说这当明星的总在报纸上说，当明星难，当女明星更难，还说苦，有什么好苦的？他们占大便宜或大利的时候，怎么一句话都不说？要我看呢、啊，这当明星的容易，当女明星啊更容易。我看呢、啊，你是不知道深浅，有你哭的时候。我不怕，我已经准备好了。我们去哪儿啊？你说呢？那小吴呢？哦，我让他回家了。真的？你怎么不早说啊？还那磨磨蹭蹭的。那走吧。喂，哎，苏苏，怎么着？
。哦，行行，哎，这样啊，我得赶快回队里，有案子要办。我只要一来，你准有案子。看来啊，这空姐和刑警是好听不好用。我越来越羡慕你们那个素素了。真是志同道合、天衣无缝啊！我看他越来越配你，我只要一和你在一起，准保找个事儿来插进来打个电话。你看你又来了，我是真的有案子要办。我就不信，全集海那么多案子，就缺你动手一个警察。你这叫不讲理！我我没骗你，我真的是有事儿。哟，行了行了行了，我累了，来回班组了，去找你那个素素吧，她讲理。哎，小程。你们什么时候到的案发现场？下午，接到报案我们就过去了。在怡园公寓 B 座地下室发现一具男婴的尸体，法医现场鉴定后说已经死了好几天了，是被凶手用刀给活活给炸死的。婴儿的两只眼睛都被捅瞎了，心脏还挨了致命的一刀，手段非常残忍，真他妈狠。肯定是仇杀。嗯，婴儿的母亲有下落吗？还没有。尽快找到婴儿的母亲。嗯。这样，永利，你抽空再去趟现场，仔细的查一查。哎，后半夜了，都先回家休息，明天一早全线出击。嗯、这事儿发生以后啊，台里的高层领导、中层领导继续开会擦屁股。台长啊，还差点因为这个事儿下了台。后来是因为市委宣传部长替他保了假，总算涉险过关，继续留任了。可是，总得有人替他顶这个罪，挨这个屁股板子吧？几次会议的结果，所有的责任全都推到了你的身上。我是能使的劲儿，我都使了。当时你不是在医院吗？所以也没办法，只得由你一个人替邱小海这个王八蛋。背这个黑锅了，能一个人顶的罪，何必再拉一个垫背的呢？宋强啊，我真不知道你现在心里是怎么想的。任野坑这个老狐狸，不就是邱小海这个王八蛋把他引到电视台来的吗？嗨，救人一劫也算我多积一点德吧。既然如此，我就代表台里正式通知你：从今以后，你不得以任何方式出镜上节目了。处分肯定是要有的，但是呢，你可以做一些幕后工作，再抛头露面，在京海，恐怕就难了。新华，我真的非常感谢你。就露这一回面，也够我反思一辈子的了。台里的所有决定，我都无条件的接受。就这样，我都觉得是重罪轻罚了。不过，我有一个小小的要求。周叔真是帮忙不小，他顶替我做主持人，很成功，我心里感到很安慰。我现在非常希望能回到城市在线去。替他踏踏实实的做点幕后工作，不知道这个要求过不过分？周叔非得让你回去帮他的忙，台里呢，也基本同意他的意见。今后，你也就好自为之吧。我会的，就请你也放心吧。我会一个人把这颗苦果嚼到心里的。哎，直播的前一天晚上，你是不是动手打了人家苏迪？是，我是动手打了他。现在想起来，当初有点立令致婚要发疯了。怎么，台里为这事儿要处理我吗？其实我真是为这事儿应该接受任何形式的处罚。你承认打了他
。可是他呢，在我和台长的再三询问底下，死活不承认你打了他，硬是把这颗雷给顶过去了。否则，你连当幕后编辑都当不成。苏迪这个小姑娘不是我夸她，还真有点心胸啊。小张，你把这条啊加在这句后面，然后把前两天播的再给我看一下。苏迪，哎，小王啊，我们该去导播室了，主任还在那等我们呢。哦，对，走吧。苏迪，我是来……你什么也不用说了，先办好你自己的事吧。刚来台里那段时间，我真心的尊敬你，喜欢你，能得到你的帮助，我心悦诚服。我好几次努力，希望我们能成为好朋友，而不是对头冤家。可是，你怎么也不肯接受我。当时我好伤心，后来想想，就死了这条心吧。成不了朋友，就成不了吧。可我万万没有想到。你一个做姐姐的，真能动手打我。从小到大，连我爸妈都没有打过我，可你打了我，苏迪。我知道你今天是来向我道歉的。我虽然不能在你落水的时候坑害你。但我永远无法忘记你那样对我。有些事情，既然已经做了，就再也无法回头弥补了。你走吧，你快点走吧。谁发现的？啊，昨天上午我经过 B 座，就闻着一股腥臭味儿。当时有风，啊，就没找着。到了晚上吧，风一停，那味儿又出来了。我们几个顺着那味儿一找，就来到了地下室。打开门一看，发现是个死孩子。那公寓里谁有这么大的孩子？哦 ，B 座酒楼有一个年轻女的，曾经抱过一个类似襁褓样的东西。嗯。看上去像是去看病，有辆车把他送回来。什么车？啊，是辆白色的日本车。你记着车牌号了吗？呃，挂的是黑牌子，但车牌号没看见。呃，他一回来就往楼道里走，好像害怕被什么人看见。哎，有没有这人资料？啊。吴薇薇。B 座九零九，金海市太极深合资有限公司。带我们去九零九看看好吧？哎，好，走这边吧。这个地方有没有男人来过？啊，平时很少见着他，所以没见有什么男的来过。走吧，谢谢啊，不客气。
是刑警队的。啊，我吴玉雷，有什么事吗？请问这个吴伟伟以前在你这打过工吗？这个人，哦，三年前也就是我们公司最红火的时候，他在我们这儿干过。后来因为不务正业，给我们 K 了。你知道他后来去哪儿了吗？哦，好几年没碰到了，也不知道他现在的情况。你能提供一下他在你这儿的工作情况吗？工作情况。我跟他没有直接接触，他在我们这儿只干了一年多就走了，不好意思，我不能给你们提供更多的情况。那就这样，好，谢谢，好走。怎么样？有什么新的情况？倒是有，就是不知道能不能用。哦，对了，苏苏。去把这张照片放大，再根据这张表格搞清楚他的身份，到人才交流中心、怡园公寓、妇产医院，还有街道办事处，嗯，查一查有没有新的线索，看看他和别的男人有什么新的关系。好。拿吴薇薇的病例，哎，就是这个。谢谢啊。哎，你们那边什么情况？我们在人才交流中心根本查不到吴薇薇的情况。我们在荣兴街道办事处却找到了她的婚姻登记证。我们让吴一伦算了。我怎么看怎么觉得这个吴一伦不像是她丈夫，倒有点像她老爸。没错，我们在妇婴医院倒是得到了一些很有用的资料和情况。这个吴薇薇的孩子就是在那儿出生的，这些医院都有记录。可是替她交住院费的，并不是她的丈夫吴一伦，而是一个叫贺雄的男人。并且他们医院的护士回忆说，当时吴薇薇在生孩子的时候，确实有一个老先生来看过她，而且这个人看起来并不像咱们内地人，倒像一个港商或者台商。明天还去那个公司，查一查吴一伦。嗯请问你们经理吴一伦呢？你是哪来的？市刑警队。我们老板昨天出去了，去哪儿了？他收拾收拾就匆忙走了，说是去广东了。什么时候回来？怎么跟他联系呢？打他手机。那你们给他拨个电话。要是通了，我怎么跟他说呢？通了，你就问他在哪儿了，就说我们是税务局的。对方没开机。你们这儿谁是负责的呀？是我。哦，你们老板涉及到一个案子，跟你们提两个要求：第一，希望保密，否则后果自负；第二，他一旦有消息，马上与我们刑警队联系。这是我们联系电话。你们老板家在哪儿啊？他一直是独身，没有结婚成家，平时就住在公司里。他一直就没结过婚吗？没有，一直是一个人。再说了，他那样那岁数不好找。你们老板平时都跟什么人来往？没见他跟什么人有来往，老是把自己关在办公室里面，也不跟人说话。前几年还跟香港那边的投资人打打电话什么的，近两年来，没什么来往，公司也不景气。哦，对了，有一件怪事。上个月我们给精神病院花了一笔钱，这个月人家打电话来催了，老板又让我们花几千块过去。那账本
可不许给任何人讲啊！有情况马上跟我们联系。您放心吧，我们一定照办。精神病院。啊，就这个病。他是一个月以前被送进来的，当时就完全疯了。据送来的人说，是孩子丢了，呃，一下子受了最强烈的外部刺激。自打进了医院以后，他就一直处于自我狂想一种之中，除了用药控制以外，他的神智一直非常的迷乱，呃。估计一时半会儿恢复不到原来的基本状态，而且估计以后也就这样了舒儿现在真是越发的出落了，瞧您说的。嗯，以后就不要称呼我干爹了，珊珊不在了，干爹也就不存在了。那我以后怎么称呼您呢？随你便吧。那我们先回去吧。好。您看什么呢？金海真是一日不见，如隔三秋啊神秘死亡的主持人陶山，与香港巨富神秘关系。据来自香港的可靠消息，不久前突然神秘遇害的金海电视台当红女主持人陶山，生前曾与一位香港巨富关系暧昧。这位先生姓贺，名少武，年龄六十岁，年轻时由福建去香港闯生活，早期经历相当复杂。至八十年代初，贺少武又携巨款进入金融经济界。并在香港有自己的上市公司，近一两年开始染指金海的经济，并以独资合资的方式注册了不下。快，快，好。贺少武与陶山的关系密切，并在陶山几次遇祸、遭遇惊惧劫迹时，都慷慨相助，助其走出困境。
已知解下不解之缘。桃山的神秘遇害就与贺少武有切不断的关系。在桃山遇害之后第三天，贺少武即离开金海回到香港。我的天哪！你不会是诚心造假跟我们套词吧？他老怀疑我。哎，你们不能上网吧？说什么呢？真把我们这当村委会了？啊？嘿，干嘛去啊？楼上。他他不去。走吧。他找了吗？你自己问他。我估计有梦咱们呢。刚才确实是看见了，还解释？现在确实确实没了。很显然，发这条消息的人是做了手脚的。要追查这条消息的来源，我想会不会是那个久违露面的干爹呀、啊？这个人在试探我们。邱小海，我不是吓唬你，这条消息你先不要急着往外捅。我是出于对你的生命安全考虑，因为这个人不是一般人。嗯，我我我不说，你可得说话算数，听见没有？我守口如瓶啊！桃山这个案子破到现在，好像有点意思了喂，哪个露西？就是方朝客户厅的露西。是是，这么晚了有什么事吗？你可能还没想起我是谁吧？就是你每次来王朝饭店，都是跟我和凯蒂聊天喝酒的，你记不记得？哦，呃，有什么事需要我吗？贺叔，我和凯蒂现在在王朝舞厅里面。被公安局给扣住了，他们一定要让我们找一个有身份的人担保，才能放我们出去。我我行了，老师待着。喂，喂。不错，我把他们接回来了。贺叔，谢谢您。你们俩怎么想起我这个没用的老头来了？被逼的没办法，病急乱投医嘛，我们也想不到到底谁能帮到我们。来来来，坐坐坐。说得好，病急乱投医，结果是该来的没来，不该来的倒是来了。两个小姑娘，你们以为男人都是这样无情无义吗？男人背叛女人，女人背叛男人，这是最本质的生活。<笑>那感情还值几个钱呢？
本来就一钱不值。<笑>一对少不更事的傻姑娘啊，现在已经是后半夜了。如果你们不嫌弃我这老头子的话，就在我这儿洗洗澡，吃点东西。老四啊，回去，把房间给他们收拾一下，然后做点宵夜，让他们吃完东西就去休息。好的，两个小姑娘，你们在这里等一下，然后洗洗澡，吃点东西就去休息，我就不陪你们你怎么了？这么晚了还不去睡？我不是急。谁说你是急了？相信我吧，我只想告诉你，我不是急。你这个样子站在我面前，你让我说什么？潘姐说：“你不会平白无故对我们这么好。就算我保了你们俩一回，你也不至于就这么便宜吧？”我知道你不缺钱，我只想报答你。那你就高贵起来，我喜欢高贵的女人。去了趟香港，阿玲真是越长越漂亮。何先生，你真会说话。单姐已经给你好了，有一位姓周的小姐正在那边等你呢。哦，请进。好。贺先生，请坐。好。阿玲啊。菜先不要急着上，没有我的吩咐，不要打扰我们。好的，好，谢谢。您喝青山姑母我去过了，但是在这之前，桃山已经为自己买好了墓地。恐怕还不止青山公墓一块墓地吧？据我手下了解。桃山在金海市周边的所有公墓都置了墓地，有的地方还有好几块。我老了，你们年轻人的很多想法和做法，我是搞不明白了。
进来啊，干爹。坐一下。点菜吧。珊珊，你今天为什么请我吃饭呢？因为我考上电视台了。是节目主持人，我也不知道该跟谁分享这份快乐。可是呢，凯蒂又不想来。我们一直觉得欠您一份人情，就变成这点钱还给您，请他到饭上。干爹，干爹，有意思，<笑>不行吗？啊？哦，珊珊，你为什么要告诉我这些？我也不知道为什么，反正我就是相信您。我可不是什么好人呐、啊，是吗？那你也不一定是坏人呐、啊。请你转告周小姐，如果就为了这么一点钱，那天晚上我也不会派人去接你们。不行啊，我已经跟他说过了，我说您肯定不会要的，可是他一定要。好了好了好了，不说这些了，咱们点菜吃饭。好吧。不管您有多少钱，今天晚上啊，我请客，您爱吃什么就点吧。珊珊，我从来不吃女人请的饭。我真不明白，您到底图什么呀？不图什么。其实那天您完全可以拒绝我嘛，甚至连我是谁您都没想起来呀。我后来不是想起来了吗？都说不上是认识。你为什么要帮我们呢？这叫缘分。我信这个。何先生，啊，实在对不起。没关系，让他们赶快上菜吧。嗯，我刚才接到台里来个电话，他们让我赶回去做节目。所以我就不能陪您吃饭了。哈哈哈，没问题，你们年轻人多做点事情是好事，赶快去吧。那我就先走了。哈哈，跟我还客套什么？让他们给我点几个菜。嗯。刚才丁主任好像找你呢。哎，来了。还坐这儿犯什么傻呀？赶紧把宋强和金海欢乐行那篇稿子给我写出来。哎，听见没有？把内幕给我写出来。听见了，听见了，这么大声，谁都听得见。我说主任，你饶了我吧，我现在实在是没心情。没心情？哼！前阵子你上蹿下跳，那个好心情跑哪儿去了？现在没心情了。可我有，就是因为你，一个劲儿的吹捧《金海欢乐行》，写了多少稿子？市委宣传部部长天天跟我打电话训我。哼，现在把货闯下了吧？你倒好，想溜之大吉，没那么方便吧？现在社里已经给你留出版面了，你写也得写，不写也得写，这是你的职责。你可是我们全城有名的娱记啊，这回就是得罪青阳老子，也得写好这篇稿子，也算不枉叫你邱大腕吧。干嘛了？干嘛了？上哪去？哎呀，主任，谢谢你。您教会了我“翻手为云，覆手为雨”。那个，你拿了，干嘛？拿拿。什么意思嘛你？就您刚才那段话，“胜过自己读十遍，官场现行记”，这就算学费了。去去去去去去。你哪认识？怎么回事儿？你真是！哎，你到底写不写？你，哎，你干嘛？你上哪儿去？哎，我告诉你啊，你得为你今年的行为负责
。哎，你把手头事儿搁一搁，由你把宋强和金海欢乐行的那些丑闻给我写出来，啊？可我的确对这件事情不清楚啊。知道多少写多少，写不出来编也给我编出来。小姐，这是我们经理。你是？你好，我叫唐小成，是北京飞金海的空姐。找我有什么事儿？嗯，这是我的个人简历，这些是我的杂志封面，您看一下。嗯，嗯贵公司是否能包装我一下呢？很抱歉，我们只是制作，还没那么好的条件包装像你这样的封面姑娘。对不起啊。小姐啊，盖总在吗？在的，你跟他有预约吗？有啊。右边进去第二门就是啊，谢谢啊。没问题，没问题。请问小姐，你是？让我想起来。你是被媒体炒得很火的那个空中小姐，是吧？对，请坐，请坐。你会唱歌吗？会啊，我小时候是北京少年宫合唱团的。那，请你试唱一下吧。现在？嗯，对啊。就在这儿啊。有问题吗？最主要，我想了解你的声音条件。那我唱什么呢？随便，比方说《坦坦尼克号》啊，《千年等一回》啊，什么都可以，你唱吧。嗯，那我就唱现在比较流行的林忆莲的那首歌吧。好啊。嗯、我怕来不及。我要抱着你，直到感觉你的发现有了白雪的痕迹，直到肯定你是真的，直到失去力气，让我们形影不离。行了吗？真不错，真不错。你真觉得我行啊？我决定了，准备包装你。真的？那太好了。这是我的名片，我叫盖兆玉，我们以后就是朋友加伙伴了。那以后就请你多关照了。哪的话，这么漂亮的女孩子，打的灯笼也难找。再说你自己找上门来的，是吧？
再见，才能结束这场聚会。能飞多远？